σήμερα είναι μια ιδιαίτερα βροχερή μέρα και κρύα και μπήκαμε για τα καλά θα έλεγα στο φθινόπωρο. Εχθέ μου έφερε ένα φίλο ένα κουνελάκι. Δεν θα το ψήσω, αλλά θα το μαγειρέψω. Θα το μαγειρέψω στον κυκλοφερνικό φούρνο, σε πλήνο σκεύο και θα κάνουμε στη φάδα. Έχει ιδιαίτερη αξία να μαγειρεύουμε σε πλήνο σκεύη, γιατί η θερμοκρασία ε, μεταδίδεται ομοιόμορφα μέσα στο σκεύο και έχουμε χαμηλό βρασμό, σιγανό βρασμό και ο κυκλοθερμικό φούρνο, αν είναι σωστά κατασκευασμένο, μπορεί να διατηρήσει η θερμοκρασία η οποία θα πέφτει αργά και σταθερά. Είναι ένα από τα κύρια βασικά, θα έλεγα, ένα βασικό θα έλεγα χαρακτηριστικό ε, για να κάνουμε ένα πολύ καλό φαγητό. Ε, δεν είναι καλό να αυξομοιώνει τη θερμοκρασία γιατί τότε δεν θα μας οδηγήσει σε καλό γευστικό αποτέλεσμα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλλιόρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Green Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο, αλλά και για το μαγείρεμα. Όπως σας είπαμε, θα ξεκινήσουμε εκπομπές, θα προσπαθήσουμε να είναι κάθε τετάρτη, αυτό θα γίνει σιγά σιγά, για να σας δείξουμε πώς μπορείτε να μαγειρέψετε σε κυκλοθερμικό φούρνο και σε παραδοσιακό. Εγώ θα σας δείχνω στον κυκλοθερμικό φούρνο που τον έχω εδώ στο σπίτι μου και ο Ανδρέας στον παραδοσιακό φούρνο όπου και αυτός τον έχει στο πατρικό μας. Καλά ψησίματα σε όλους! Εμποτίζουμε ένα βαμβάκι με ενόπνευμα, βάζουμε φωτιά και μετά σιγά σιγά βάζουμε φλούδες για προσανάματα ή λεπτά κομμένα ξύλα για να πάρουν πρώτα φωτιά. Σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και είναι ότι πρέπει για το φαγητό που ετοιμάζουμε. Θα ανάψουν πρώτα τα προσανάματα και μετά θα βάλουμε χοντρότερα ξύλα. Τα προσανάματα έχουν ανάψει Περιμένουμε να ανάψουν ακόμα καλύτερα και μετά να βάλουμε πιο κοντρά ξύλα. Και μαχίσαμε το κουνέλι μας σε 6 μερίδες. Καλό είναι τώρα να το περάσουμε με λίγο ξύδι και να το αφήσουμε λίγη ώρα πριν το ετοιμάσουμε. Η βροχή έχει δυναμώσει αλλά εμάς δεν μας πτωεί. Ο φούρνος είναι σχεδόν έτοιμος και θα ξεκινήσουμε να βάλουμε πρώτα τα κομμάτια από το κουνέλι, τα οποία τα έχουμε ξεκλίνει. Και το κεφαλάκι, γιατί θα δώσω αυτό να Στην άλλη μεριά θα βάλουμε τα κρεμμύδια. Το κουνέλι είναι 1,5 κιλό και θα βάλω και 800 γραμμάρια κρεμμύδι. Το κρεμμυδάκι πρέπει να είναι μικρό, μου αρέσει να μπαίνει ολόκληρο, αλλά για να μην διαλυθεί δεν θα το κόψετε και από την άλλη μεριά όπως είναι από εδώ κομμένο αλλά θα κρατήσει, θα, απλά θα ξηρίσετε λίγο το γέννη γιατί ε, αν δεν κοπεί τελείως η ρίζα ε, αυτή θα μπορέσει να κρατήσει ε, το χρεμίδι ολόκληρο να μην διαλυθεί Αυτό είναι μια βασική λεπτομέρεια Θα προσθέσουμε 100 ml ξύδι Διαφώς και εμέλου κόκκινο κρασί με 120 ml ελαιόλαδο μια κουταλιά της σούπας κοφτή περίπου αλάτι χρησιμοποιώ πάντα ανθόλαπιου και στα μαγειρέματα θα προσθέσουμε 5-6 κόκκους μπαχάρι, 3 περίπου γαρίφαλα και μερικές φλούδες από κανέλα και ηλάνης. Τρία δαφνόφυλλα. Ένα 
ένα μικρό κεφάλι σκόρδα τα οποία θα ρίξουμε τα περισσότερα ε, εδώ που είναι το κρέας, το κουνελάκι μας και μερικά ανάμεσα στα κρεμμύδια και δεν θα μπορούσε να λείψει το πιπεράκι και αυτό σε κόκκος περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού τέλος θα προσθέσουμε περίπου ένα ποτήρι χυμό ντομάτας ίσως χρειαστεί και λίγο νεράκι γιατί θέλουμε ίσα να μην σκεπάζουν τα, να μην σκεπάζουν τα κρεμμύδια αλλά να είναι λίγο πάνω από τη μέση αυτή είναι η εικόνα που έχει το φαγητό μας πριν το βάλουμε στο κυκλοθερμικό φούρνο να μαγειρευτεί και όταν μαγειρεύουμε σε πύλινο με χαμηλές θερμοκρασίες δεν χάνουμε υγρά βλέπουμε πως η φωτιά έχει δυναμώσει αρκετά καλό είναι να βάλουμε το φαγητό μόλις πέσει η φωτιά και μείνει το κάρβουνο αυτό είναι το στάδιο που θα πρέπει να βάλουμε το φαγητό μας η φωτιά έχει πέσει έχει μείνει το κάρβουνο έτσι το φαγητό μας θα μαγειρευτεί σιγά σιγά ξεκινώντας από υψηλή θερμοκρασία και σιγά σιγά η θερμοκρασία θα πέφτει και θα πάρουμε ένα φαγητό καλομαγειρεμένο γιατί έχει μαγειρευτεί αργά αυτό είναι το ζητούμενο ο φόρνος εσωτερικά έχει χοντρές πυροπλακές τέσσερις πόντους και τρεις πόντους από κάτω έχουμε πυρόχωμα και αυτό για να μπορέσουμε να συσσωρεύσουμε θερμότητα η οποία θα εκπέμπεται σιγά σιγά μέσα στο θάλαμο ψησίματος και θα πέφτει αργά και σταθερά βάζουμε το πύλινο στο κέντρο περίπου του φούρνου μόλις βάλαμε το σκεύος και η θερμοκρασία έχει περάσει τους 175 βαθμούς κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί και μετά θα αρχίσει η αργή της πτώση το ζητούμενο εδώ είναι όταν θα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία το φαγητό να είναι ήδη μαγειρεμένο αργό μαγείρεμα δηλαδή ένα από τα βασικά μυστικά για καλό μαγειρεμένο φαγητό μετά από μια μισή ώρα έχουμε ακόμα τράκα και η θερμοκρασία κοντά στους 125 βαθμούς τώρα το φαγητό μας μαγειρεύεται αργά θα το αφήσουμε ακόμα 3 τέταρτα περίπου 2 ώρες και 1 τέταρτο η θερμοκρασία στους 100 βαθμούς το φαγητό μας μαγειρεύεται ακόμα πριν από λίγο το δοκίμασα και είναι έτοιμο πρέπει να το βγάλουμε έτσι πρέπει να μαγειρεύεται στο φούρνο είτε το παραδοσιακό είτε το κυκλοθερμικό μία φορά μόνο φωτιά που σημαίνει ότι πρέπει να διατηρεί τη θερμοκρασία η οποία θα πέφτει αργά και σταθερά κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε και πόσο ομαλός είναι ο βρασμός παντού, σε όλο το σκεύος είναι τα χωμάτινα υλικά που κάνουν τη διαφορά αυστηρά οικογενειακή υπόθεση σήμερα κόκκινο κρασάκι απαραίτητο ένα στιφάδο διαφορετικό γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά καλά ψησίματα αλλά και καλά μαγειρέματα σε όλους.